Привет, привет, всем привет! Как вы поняли по названию, и вот так вот должно было быть еще, по этой гаре <смех> мусора, что сегодня у нас с вами любимое видео каждого блогера. Это пустые баночки. Какие-то продукты удачные, какие-то здесь также у меня. То есть попадают в пустые баночки продукты, которые я попробовала и мне не понравились. Поэтому у меня тут не только использованные, но и неудачные. У меня шуба тут криво висит. Поэтому давайте начнем сразу с небольшой батареи продуктов для волос в виде шампуней Эльвив. Да, это Эльвив, Эльвив. Это для крашеных волос, он сразу идет в мусор. Это Эльвив. Тоже еще для каких-то, это кондиционер Эльвив, это Эльвив, что это шампунь. Вы знаете, что этот Львив, что Пантен, то же самое. Абсолютно для меня, что для крашенных волос, что для поврежденных, что шампуни, что кондиционеры, для меня они такие взаимно заменимые, и я их очень-очень люблю. Мне они больше нравятся, чем вот те израильские шампуни. Как они назывались, про которые я тоже как-то покупала? Как они назывались? Пинук, по-моему, да, по-моему, пинук, неважно, те тоже классные, но у них есть запах, такая, знаете, израильская душка начала 90-х годов, но почему до сих пор нельзя ее изменить, я не знаю, это единственное, что мне мешает вот в тех израильских шампунях, а так, те дешевле, работают так же, но душку я эту терпеть не могу, я ее нюхала с раннего детства своего, и вот до сих пор, сколько можно пользоваться одной и той же отдушкой. на что-то же менять, потому что, ну, просто как-то с 13 лет до сих пор очень много воды утекло. Дальше два шампуня сухих от Батист, э, которые придают объем, XXL. Знаете, они хорошо придают объем, но они делают такие волосы, как будто вы их побрызгали лаком, а потом расчесали. И это как бы, ну, не совсем приятное ощущение, но объем реально вот на корнях прям вот так дает. Но прочесать потом, особенно если это длинные волосы, уже вы не можете. Поэтому, как вариант, опять же, если у вас волосы чистые, то он будет пересушивать. Как бы, да, вы набрызгаете на корни для объема, он впитает в себя, так как здесь рисовый пудра, он впитает в себя жир, которого и так практически нет, и вызовет сухость. Потому что, как ни крути, он все равно попадает на кожу. А даже если не на кожу, то корни, да, ну вот вы объем хотите сделать, набрызгали, сколько-то у вас здесь пересохнет. Поэтому, как минимум, волосы должны быть нечистые для этого. Хотя бы второй день, но значит, их надо сначала расчесать грязные. И потом как-то вот сюда набрызгать. А для объема реально вот использую, когда куда-то надо, что-то вот замечательно работает. Но стараюсь не злоупотреблять. У меня здесь просто, за, наверное, за полгода уже эти банки накопились. Так что два и на мои волосы вот, ну, раз на пять мне его хватает. Опять же, я делаю только немножечко, чтобы вот где-то приподнять, не злоупотребляю, чтобы не пересушивать волосы, на всю голову никогда не наношу и практически никогда не использую как э, сухой шампунь для очищения волос. Если уж, то есть классический, который легче расчесать, этот же просто не, не прочешешь, это вот реально для объема и реально работает. Но также можно набрызгать лаком и прочесать, будет похожий эффект. Дальше еще один наш шампунь сухой уже от израильской фирмы, Natural Formula. Ой, вы знаете, здесь тоже я прочитала, здесь тоже вроде как... Что здесь у нас в составе? Да, рисовая пудра есть и все, но вот в чем фокус сухого шампуня? Что у него очень мелкого помола частицы, да, что они не, не видно, ты их можешь вычесать и все, но вот тут... Настолько мелкие частицы, что у меня они вызывают просто, когда я распыляю куда-то себе на голову, приступ асмы дышать, вот находиться рядом и вдохнуть воздух уже невозможно. С батистом такое не происходит. А здесь, видимо, переусердствовали. Вот израильская марка это переусердствовала. Он работает хорошо, но вы должны набрызгать голову и бежать оттуда, сразу расчесываться уже в другом месте, потому что находиться и вдох... вот только вдыхаете. Даже человек, который не страдает астмы, как я, он тут же превратиться в астматика, начнет задыхаться, кашлять, потом истекать соплями, слюнями, слезами и всем остальным. И у меня нет аллергии на это, это просто ты реально вдыхаешь, и ты чувствуешь, как будто ты вдохнул какую-то ужасную пыль. 
Вот, и да, я могу набрызгать, тут же убежать где-то в другом месте это все, это тогда нормально. Поэтому вот так я его ощущаю, но при этом работает он хорошо. Поэтому судите сами, насколько оно стоит, того не стоит. Стоит он по цене также, поэтому такая вот ситуация. Где-то он 8 долларов уходит цена. Дальше выбрасываю две мюстеллы, одна на веревочке. Куда-то у меня все время падала, я, ее, я даже не помню, откуда веревочка родилась. В общем, две мюстеллы, это, как она называется, гель для мытья тела и волос для детей. Я рассказывала, что для меня это лучшая, уже сто раз, да, лучшая умывалка, которая есть. Она абсолютно разъедает тональную основу на лице, на одежде. Вот пятно от тональника поставили куда-то на одежду, берете эту мюстеллу, просто выдавливаете на это место и немножечко даже просто пальцем растерли и она просто ее вот как моющее средство для посуды разъедает жир вот то же самое делать мюстелла с тональником я не знаю как она растворяет тональник как он вымывается но она убирает даже пятна от тональной основы с одежды поэтому замечательно для лица я ее использую как один из этапов очищения дальше идет в мусор от доктор фишер маска пилинг я даже не помню, что это за маска пилинг. Вот такая. Я не пользуюсь особо масками, пилингами. Я вообще не люблю никакие пилинги, никакие маски на лицо. Это не мое, я не люблю. Подумываю себе купить вот ту маску, которую мне в клиник делали тогда на лицо. Но опять же, почему не покупаю? Я думаю, я сначала пойду возьму пробник и посмотрим, смогу ли я в общем с этой системой ужиться. Потому что мало того, что я сейчас практически повзрослела, начала использовать тоник для лица и вообще вот это их трехступенчатая система очищения лица, я как-то стараюсь уже два месяца, я дисциплинирую себя, чтобы держать себя в таких вот рамках, я не думаю, что я смогу еще справиться с маской, и особенно вот эта пилинг, она просто уже старая, я ей мало пользовалась, я каждый раз покупаю какую-то маску, и каждый раз понимаю, что я не могу им пользоваться, просто ну, не люблю. Кстати, сегодня у меня на губах вот этот от Эсти Лаудер, как они это называют, блеск масла для губ. Вот такой вот. Если кому-то будет интересно, я про него тоже рассказывала. Вот с такой штучкой. В общем, интересный продукт. Ярко-розовый. Написано, что он... Не написано, а мне сказал представитель компании, что он якобы должен естественный пигмент губ усиливать. Ну, не знаю, может быть. Ладно. Так, это в сторонку. Дальше идет в мусор Адерба. Вот такой вот крем для всего. Я про него много раз рассказывала на протяжении многих лет. Для лица и тела на основе минерального масла и геркулеса. Надеюсь, я правильно сказала. Этот крем просто незаменим, когда вы находитесь в каком-то сухом климате. Я его вожу всегда с собой в Европу. Кроме последнего раза, ну, тогда у меня был приступ идиотизма, я забыла все. И реально помогает для очень сухой, раздраженной кожи. Он есть полегче, есть более такой потяжелее, там для разных типов кожи. Но я покупаю вот этот Face and Body для очень сухой кожи, и реально вот если где-то локти или что-то, вот любой участок, который у вас обветрился или что-то произошло, замечательно работает <coughs> минеральное масло, мое любимое, и с разными тут другими добавками. Я очень довольна его действием, поэтому рекомендую реально этот крем для любой ситуации, когда у вас где-то какая-то сухость, какое-то, не знаю, раздражение на коже. Очень люблю. Дальше выбрасывают два хайлайтера от Essence. Многие их очень любят, я думаю, все их узнают. Один розовый, один такой шампанское. Мне, кстати, кто-то как-то написал, неужели вы правда это все выбрасываете, у вас нет какой-то подружки, которой вы это все передариваете, наверняка вы это не выбрасываете. Я это все выбрасываю, я никогда ничего не пристраиваю. Последний раз я пыталась пристроить обувь, и это закончилось крайне печально, меня же еще и обозвали. Но... Так это бывает. Поэтому я давно уже поняла, что я ничего, кстати, сегодня посмотрите, посмотрите, какой у меня именной браслет. Ему сто лет уже. Ксения тут написано. Так вот, <coughs> в 
чем проблема с этими хайлайтерами? Вроде они кремовые такие, они красиво смотрятся, но они разъедают мне тональную основу. И хорошо бы наносить, когда у вас нет тональной основы на лицо для тех, кто не носит тональную основу, либо и хорошо наносить хотя бы на тональную основу без пудры, но я пользуюсь сверху плотной пудрой, потому что я так люблю, и поэтому их становится не видно, нанести это на пудру, оно тут же разъест и начнет все это растягивать, и даже тональную основу, если я сразу на тон наношу вот сюда, она тоже начинает как бы... Знаете, вот такой вот эффект, как, был, как были тональники 20 лет назад, когда они так зернились от того, что у вас жирная кожа. Вот такой эффект получается. Поэтому я не знаю, я слышала про них очень много хорошего, но, к сожалению, у меня они не работают. Я купила сначала один, потом второй, то было, может быть, знаете, мне бракованный попался. Но нет, розовый делает то же самое, поэтому в мусор. Дальше идет пудра, моя любимая запеченная пудра от Пупа. Это уже номер 04 в этот раз, потому что 01 стал слишком какой-то желтый. Вот так она называется, кому интересно. Сто раз про нее говорила. Дальше идет... Не спачкала здесь. Дальше идет мусор тушь от Ланком. Она закончилась. Как она называется? Гипноз Волюм Эпортер. Вот такая вот гипноз. Хорошая тушь для меня золотой стандарт. Дальше выбрасываю вот такой вот э, миниатюрку крема. Закончился от Estee Lauder. Revitalizing Supreme. Я про него где-то уже говорила. Повторюсь еще раз. Для меня этот крем, это дневной крем. Он очень силиконовый. И для меня он потрясающе работает как праймер. Я наношу его только на Т-зону, да. И он потрясающий. Без, без других кремов, без всего. Просто встаю и наношу с утра после умывания на Т-зону, а на щеке наношу другой крем без силиконов уже, потому что там реакция может быть разнообразная на силиконы. Вот, поэтому на Т-зону... Да и здесь у меня достаточно кожа такая, она не... С нее ничего не течет. У кого есть проблема, у кого нет проблемы с силиконами, <coughs> на все лицо, поверьте мне, и крем, и праймер два в одном работает великолепно. Просто великолепно. Я его теперь использую, как я сказала, на лоб, на нос, вот на Т-зону, на подбородок. Прекрасно держит макияж. И роль крема тоже выполняет замечательно. Чтобы не надо было, знаете, вот это вот тут одним кремом, потом сверху вторым кремом, потом сверху, то есть еще, да, праймером. Вот я вот это только. Но, опять же, я не могу наносить вот на эти зоны ничего силиконового, потому что тут же у меня поры забиваются, и получается кошмар. О, мы его ждали, я вам скажу, мы его очень давно ждали. И долго выкапывали. Но про него я вам расскажу уже в, следующем, в следующей части. Потому что я чувствую, тут еще долгая история. Так что большое спасибо всем за просмотр. И увидимся в следующей, в следующей части. Я надеюсь, что вы обязательно придете ее посмотреть. Всем пока-пока.